¿Qué tal? Soy Abadón y este pequeñísimo tutorial tiene como objetivo enseñar cómo instalar los juegos para PC. Bien, para instalarlos en nuestra PCP es demasiado sencillo, ya que los hayamos descargado. Eh, los copiamos a la carpeta ISO que se encuentra en la raíz de nuestra memory stick. Por ejemplo, yo voy a copiar el de Pat Princess. Esta es la carpeta ISO, lo copiamos. Me habían comentado de que le salía muchos archivos. Bueno, pues eso es porque han descomprimido de más la, una imagen ISO o CSO. Por ejemplo, vamos a copiar hasta el escritorio. Si descomprimimos esta imagen. Veremos que nos sale esta carpeta y este archivo binario. Esto es lo que tiene el juego por dentro. Así que si has descomprimido el juego y te salen estas carpetas, estos archivos, es porque has descomprimido de más el juego. Para volver a empaquetar el juego, basta con abrir UMDG arrastrar el archivo y la carpeta dentro del explorador y guardarla como ISO y listo ya tenemos la imagen creada si es que hemos descomprimido de más ya empaquetada pesa exactamente lo mismo que la original si hemos instalado WinRAR y tenemos asociada la extensión ISO, nuestro icono cambiará como si fuera un archivo que se puede descomprimir y propiamente un ISO se puede descomprimir. Para cambiarlo, abrimos WinRAR, nos vamos a opciones, configuración, integración, ISO. Desmarcamos esta opción. Si yo la marco, veremos que me habrá cambiado el icono de este archivo si lo abro aparecerán estas dos carpetas entonces para que no les aparezca esto desasociamos la extensión ISO y listo si después de desasociar la extensión ISO con WinRAR te aparece un archivo con un documento en blanco, te recomiendo instalar Power ISO o u otro programa similar, ir a opciones, configuración, ISO. Esto para asociar la extensión y que te aparezca este icono. Ahora para los juegos de PlayStation One. Tengo por aquí uno, este, que es el de Monster Sync o Monstruos S.A., la isla de los sustos. Debemos de copiar esta carpeta que contiene estos dos archivos en nuestra PCP. Para eso la copiamos. Vamos a PSP, Game, pegamos. Y esperamos. Bien, ya que haya terminado, pues nada más nos restaría ir a jugar, desconectar nuestra PSP y jugar. Pues bien, eso ha sido todo por este pequeño tutorial de parte mía. Y bueno, pues los invito a visitar nuestro blog. Hemos estado publicando más juegos. Y recientemente el DLC de Rock Band para tener canciones extras.